Москве состоялась вторая ежегодная конференция «Финтех Лаб-2016». Участники вновь обсуждали будущее денег и перспективы отрасли. Многие сошлись во мнении, что будущее наступает, но как-то медленно. Пока одни обсуждали, что путь противостояния между финтехом и банками развитию не поможет, другие говорили о перспективах развития отношений с Центральным банком. В рамках своего выступления директор Департамента финансовых технологий Банка России Вадим Калухов отметил, что регулятор готов идти навстречу финтехкомпаниям и обсуждать возможные нормативные изменения. С точки зрения физлиц, конечно, достаточно большое желание развивать очень много сервисов вокруг. И по большому счету весь финтех, вот тут был вопрос, финтех, банки. То есть мы все больше идем к тому, что банки будут выполнять такую инфраструктурную роль. То есть они будут такой инфраструктурой для финтехов, для компаний, которые будут предоставлять те или иные сервисы. То есть к этому уже идет, мы это уже видим. Регулятор ждет, чтобы ему сказали, что же мешает. Как год назад, так и сейчас, сообщество больше обсуждает, а вот у нас есть такая красивая идея, давайте мы ее сделаем. Если мы говорим про настоящее будущее денег, то нужно же не только рассуждать, а нужно делать. Есть ряд вопросов, в которых новые технологии есть единственный способ решения. Регулятор может слишком пере, перерегулировать, да, то есть за, закрыть развитие финтека, это плохо. Может, с другой стороны, обеспечить безопасность пользователей, при этом дать возможность технологиям развиваться. Вот здесь очень важный баланс. Но мне кажется, что наш регулятор, он в эту сторону постепенно движется. У регулятора появилось специальное подразделение, которое отвечает за инновации. А это на самом деле положительный знак, потому что в каждом центральном банке каждой страны есть такое подразделение. Теперь, на, на мой взгляд, был бы логический шаг, если у нашего регулятора появился бы свой инкубатор. И вопросы лидерства сейчас стоят едва ли не на первом плане. Ведь мало придумать, нужно еще произвести, внедрить, а если повезет, продать. Тенденция первая – это то, что уже в мировом опыте есть то, что копируется. И насколько успешно банки могут это копировать и внедрять, и быть, приносить это более близко к российскому клиенту. Это очень важно, это будет продолжаться, мне кажется. Это то, что мы делаем тоже. Это то, что делают крупнейшие компании сегодня на рынке Сбербанк, Альфа-банк. Все смотрят на то, что происходит, и пытаются это применить в своих песочницах. Сейчас скорость, с которой конкуренты догоняют, стала огромной, а расстояние стало очень маленьким. И основная проблема в том, что нужно двигаться быстрее, количество продуктов ну, в мире, в принципе, ограничено. Удержать клиента просто, выпуская что-то новое технологично, уже невозможно. И вот это продуктовое лидерство, оно ушло в прошлое. А будущее, между прочим, по мнению участников конференции, выглядит довольно неожиданно. Будущее банков, в смысле. Будущее банков – это в разворачивании лицом к клиенту. До этого банковский бизнес всегда был настроен на то, чтобы заработать денег выпустить продукт, чтобы заработать денег. Если сейчас банки начнут понимать, что нужно сначала делать продукт нужный клиенту, и это будет приносить денег, то будущее там случится. Меняется потребитель. Потребитель не хочет у банков покупать банковские сервисы. Потребитель хочет продолжение своей жизни там, где он находится. Если он находится в банке или там на сайте банка, или на, в мобильном приложении банка, Ему нужно просто находить то, о чем он думает сейчас. Наша главная компетенция – это отношения с клиентами. То, что э, нам, как бренду, доверяют. И мы никогда не будем заниматься знаю, ремонтом квартир или э, подбором жилья. Но мы готовы найти провайдеров услуг качественных, проверить их, проверить весь клиентский опыт, который будет оказываться этим провайдером, и предложить за ревень шею. На самом деле мы представим себя как большое такое маркетинговое агентство, которая готова поставлять своих клиентов, если мы уверены, что это качественная услуга. Помимо докладов и дискуссий в рамках Финтех Лаб 2016 состоялась презентация 19 стартапов. Подводя итоги, главный редактор банкир.ру Антон Арнаутов отметил 5 наиболее интересных проектов. Возможно, мы еще услышим о них в следующем году. Отдельная сессия была посвящена вопросам безопасности. Суть конфликта в самом названии – безопасность и финтех, единство и борьба. С точки зрения безопасности финтех – одно большое слабое место, потому что, конечно, стартап, он на то и стартап, что поначалу, с его точки зрения, а зачем мне думать о безопасности? Для чего? Деньги это мне не приносят, безопасность всегда так или иначе затратная часть. Пусть об этом будет заниматься, я не знаю, банк, который меня потом купит. Вот только это заведомо проигрышная позиция, уверяли нас участники дискуссии. Безопасность становится первоочередным вопросом, особенно когда дело касается новых технологий. Ситуация поменялась. Дело в том, что за последние два года произошли очень серьезные изменения в финансовой сфере в Российской Федерации, и преступники стали красть деньги миллиардами. 
Это что означает? Означает, у них появились возможности. Поэтому любая популярная технология, как только она становится более-менее популярной, она попадает под пристальное внимание злоумышленников. И злоумышленники будут технологии исследовать для того, чтобы взломать и, собственно, украсть деньги. Насколько верным окажется выбранный вектор, сколько стоят новые идеи, доведет ли до добра конкуренция? Об этом мы узнаем через год на очередной их конференции. Добывали информацию Юлия Нагорная и Евгений Копосов в Банке ТВ.